ഹലോ നമസ്കാരം സായേഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് തിരുവുത്സവം എന്നുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമ്മുടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് വേറെ സ്റ്റൈലിൽ തങ്കം നമ്മൾ സിനിമയുടെ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു രീതിയിൽ ആ ഒരു എഫക്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷൻ എങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയൊരു സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ സോളിഡ് ലെയറിന് ജസ്റ്റ് നോയിസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് എക്സ് നോയിസ് ആൻഡ് ഗ്രെയിനിൽ ഫ്രാക്ചൽ നോയിസ് അപ്ലോ എടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രാക്ചൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് ടർബുലൻറ്റ് സ്മൂത്ത് അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിനകത്തും വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ് ഓ സോറി തൊണ്ണൂറില്ല നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം പോയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് റൊട്ടേറ്റിങ് റൊട്ടേറ്റിന് കീ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് കീ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണോ വേണ്ടത് അത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അനിമേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം യൂണിഫോം സ്കെയിലിങ് ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഹൈറ്റ് വിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിട്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു കർട്ടൻ്റെ എഫക്റ്റ് വല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ അനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അവിടെ ഓപ്പസിറ്റ് ടർബുലൻസിനകത്ത് പോയിട്ട് കീ കൊടുക്കുക കീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എക്സ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഒരു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടോ അറുപതോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം നമുക്ക് അനിമേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ തൊട്ട് താഴെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അതൊന്നും കൊടുക്കുന്നു ഞാനൊരു ടു കൊടുക്കുന്നു ടു കൊടുത്തതിന് ശേഷം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് കണ്ടോ അതിന് ഞാനെന്ത് സ്ക്രിപ്റ്റിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ലെയറിനകത്ത് ടൈം സ്റ്റാറ് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനിമേഷൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പോസിഷനകത്തുമായിട്ട് ന്യൂ കോമ്പോസിഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടൈപ്പിറ്റാണ് മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മഹോത്സവം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പേസ്റ്റ് പറയുക അലൈൻമെൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പാരഗ്രാഫ് അലൈൻസ് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഞാനിവിടെ പോയിട്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റ് സീറോ ഞാൻ നോർമലി നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു കളർ തന്നെ കിടക്കുന്നു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ആ ഒരു കളർ കോഡ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പുതിയൊരു കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് പാനലിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ കോമ്പ് ടു ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമ്പ്
ഗ്ലാസ് എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് സർഫേസിൽ പോയിട്ട് കോമ്പ് ടു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കുടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ്നസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഞാനൊരു എൺപതും കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാപ്പ് സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാപ്പ് അല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക സി സി ബ്ലോബിലൈസ് കൊടുക്കുക അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എഫ് എക്സിലേക്ക് ഏത് ലെയറാണോ ആ ലെയറിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടേക്കുന്ന ലെയറിൻ്റെ എഫ് എക്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെട്ടിടുക അവിടെ പോയതിന് ശേഷം ബ്ലോബിലൈസിനകത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ബ്ലോബ് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോയിട്ട് കോമ്പ് ടു കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കൊടുച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ്നസ് ഒരു പതിനാറ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ കട്ട് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു സിൽവർ കളർ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി അതിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ പോയിട്ട് ലൈറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ പോയിൻറ്റ് ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പുതിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് കളർ കറക്ഷൻ കറവ് എടുക്കുക കറവ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് റെഡ് വാല്യൂ എടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക ബ്ലൂ വാല്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ആർ ജി ബി വാല്യൂയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ ആ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡ് എഫക്റ്റ് അവിടെ വന്ന് കണ്ടോ ഇനി ഏകദേശം ഓരോന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ തിക്കനസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ 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 ഇനി വീണ്ടും പുതിയ കോമ്പോസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പ്രോജക്റ്റിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് കോമ്പോസിഷൻ ത്രീ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം പുതിയൊരു സോൾഡെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി ജി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തലയറാട്ട് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് ജനറേറ്ററിനകത്ത് ഗ്രേഡിയൻ റാമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കെന്ത് കളറാണോ വേണ്ടത് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ റെഡിയാണ് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളർ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കും കണ്ട ഏത് കളറാണോ വെച്ചാൽ ആ മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കളർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ അതിന് ശേഷം കോമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ ഫിൽ കളർ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫില്ല് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടുതൽ ശേഷം അത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് കളർ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ എഫ് എക്സിൽ സ്റ്റൈലൈസ് സ്റ്റൈലൈസ് അല്ല സോറി പെർസ്പെക്റ്റീവിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്നസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ബാക്കിൽ തൊട്ട് മുകളിൽ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന കളർ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഓക്കെ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇത് ത്രീ ഡി ലെയറാക്കിയതിന്
ഒരു പൊടിക്ക് ബാഗിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ട് ബാഗിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇത് മെയിൻ ലെയറിലേക്ക് പാരൻ്റ് ചെയ്യുക പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിലെ ഗോൾഡൻ ടെക്സ്റ്റ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റൈലിൽ കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിൽവർ വേണമെങ്കിൽ സിൽവർ കൊടുക്കാം ബ്രാസ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ബ്രാസ് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം എന്നോടൊപ്പം കൂടിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ